10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olá, amigos que curtem as nossas plataformas digitais da Gazeta FM. Estamos hoje, neste domingo, 7 de novembro, cedinho, acompanhando aí os atletas que estão participando aí da Quinta Rústica Gazeta FM, Cidade de Sobradinho, Unimed, Centro RS, Frutaria, Só da Roça, Quiosque 3 barra 12 e T Club 312. Aqui na Avenida João Antônio, nas imagens do nosso amigo Vitor Paranhos, destacando aí a chegada, o pessoal já fez a participação e daqui a pouquinho nós vamos destacar aí os grandes vencedores na categoria geral e por individualidade aí por categoria, tá certo? Informações também que nós temos aí, um grande apoio do Laboratório JTR Antônio Gás Construções ML, Radiadores Garcia, Posto São Marcos, Nutrifit, também Audio Center, Mecânica Santiago, Loja Afluência, Urban Store, também nós temos aí o Red Lunches, Copacabana Modas, Beef Beers, ALP Lavagens e Pinturas, Coutinho Embalagens, Hunter, Suplementos e Acessórios de Cachoeira do Sul e o apoio da Prefeitura Municipal e Casa de Cultura de Sobradinho. Obrigada Militar, Corpo de Bombeiros de Sobradinho, auxiliando aí na nossa Quinta Rústica, Gazeta FM, Cidade de Sobradinho. Daqui a pouquinho mais informações. Claro, com os vencedores aí e uma análise, um feedback da Quinta Rústica de Sobradinho. Bem amigos, estamos de volta aqui falando da Rústica em Sobradinho, encerrado a premiação, a grande campeã, acho que tricampeã já aqui na Rústica de Sobradinho, minha amiga Márcia Cavaleiro, ela que é de Restinga Seca, grande campeã na geral, Márcia. Obrigado pela participação, parabenizar você mais uma vez, né? três vezes parabenizando pelo título de campeã, retornando a Sobradinho, levando o título. Ah, muito obrigado, agradeço a Deus por essa oportunidade. Inclusive até essa edição eu nem ia vir, as inscrições tinham encerrado e depois eu decidi vir, descobri que estava aberta as inscrições novamente, eu vim e dedico essa conquista para minha filha que passou por um problema sério de saúde, ficou três meses de cama, a, dedico a ela e agradeço também a família do Neymar Dornelis que me acolheu, me deu pouso na casa dele e é uma oportunidade de estar aqui podendo participar desse brilhante evento aqui. Grande Márcia Cavaleiro, ela que é campeã na geral também, o Anderson Hunter, além de corredor também. Quantas vezes, Anderson, campeão? Sou teta campeão da prova, ganhei quatro vezes a prova já, seguida, e estou patrocinando também a prova com os troféus. É um grande patrocinador também da corrida aqui, um grande incentivador de Cachoeira do Sul, Car Hunter, aí suplementos, né? Então o pessoal já pode conferir aí essa, essa empresa do, do nosso amigo Anderson e patrocinador aqui também da prova, Anderson. Trajeto difícil, complicado, fácil? Não, o trajeto sempre tem uma subida ou outra ali, meio difícil, mas estava bem sinalizado ali, prova com bastante pontos d'água ali, um percurso bem organizado aí pelo por vocês, e é isso aí. Tá certo, obrigado Anderson, ele que é aí um dos grandes campeões aqui da Rústica de Sobradinho. E o meu amigo aqui do lado, né, meu amigo Leandro, ele que também faz parte aí da União dos Corredores de Santa Maria, responsável ali pelas medalhas, troféus e a cronometragem com o meu amigo Marcos, né Leandro? Isso. Destacando aqui também aí essa quinta prova encerrada com sucesso. Então, super sucesso, eu deixar o meu agradecimento aos 49 atletas que concluíram a prova. A gente sabe que tem bastante prova no estado, aí, por isso que o pessoal se divide para vir, mas é uma prova que o pessoal está gostando de correr. Deixar o nosso agradecimento aí ao Papito, né, da rádio, que proporciona esse evento excelente para o pessoal. E parabenizar de novo os atletas, que sem eles a gente não faz essa, essa imensa prova que a gente tenta organizar cada ano melhor e vai ser, graças a Deus, cada ano vai melhorar ainda. Tá certo. Obrigado, Leandro. Obrigado ao Marcos também pela, pela força. Sempre para mim fechar aqui, 
Márcio, meu amigo Vitor Paranhos, para mim fechar aqui, meu amigo Alcemar Lemos, ele que é deficiente visual, mas nada impede de fazer uma boa prova, uma boa competição, Anderson. Alcemar. Olá, bom dia, bom dia. Legal, Flávio, é uma alegria mesmo a gente estar participando pela segunda vez aqui em Sobradinho, nessa corrida, e hoje conseguimos né, aumentar um pouquinho a velocidade e deu tudo certo. E trouxe a patroa junto. Com certeza, esse é o meu troféu, sabe? A gente treinou junto, ela nunca participou de corridas pela primeira vez e na categoria dela chegou o primeiro lugar. E eu tive que esticar mesmo para passar dela, que ela quase chegou primeiro que eu. E agradecer também ao guia, né? O Felipe Sete, né? Que é um parceirão aí, né? Eu e... agradecer o Sete e o Felipe aí por dar esse apoio aí para mim aí na cada prova, né? Nos treinos também. Então a gente está evoluindo. Sacando que você não participou da categoria especial, você participou da prova por idade, que é a prova que você queria realmente, né? Só os férias, hein? só os férias. Os, os cinco os primeiros que chegaram na minha frente foram os campeões mesmo aí da, da geral, né? Então, pra mim é uma alegria. Tá certo, obrigado, obrigado Alcemar aí, ele que aí é um dos grandes competidores também, com a, apesar da deficiência visual aí, faz uma bela prova sempre aqui eu ficando por aqui, Papito Duarte para as redes sociais da Gazeta, meu muito obrigado aos nossos apoiadores, nossos patrocinadores e principalmente a vocês, atletas que vieram das cidades representadas aí muito bem por vocês, por mais uma competição aqui em Sobradinho na Quinta Rústica, Gazeta FM também Unimed Centro RS e Frutaria Sal da Roça, que eu acho que 3 barra 12 T Club 312. O apoio do Laboratório JTR, Antônio Gás, Construções ML, Radiadores Garcia, Posto São Marcos, Nutrifit, Audio Center, Mecânica Santiago, Loja Affluence, Urban Store, Red Lunches, Copacabana Modas, Beef Beers, ALP Lavares e Pinturas, também Coutinho Embalagens e a Hunter, Suplementos e Acessórios de Cachoeira do Sul, com um grande apoio da Prefeitura Municipal e Casa de Cultura de Sobradinho e também Brigada Militar e Corpo de Bombeiros. Obrigado a vocês, obrigado a vocês atletas, destacando que no próximo ano, uma grande competição envolvendo três modalidades aqui em Sobradinho, nas categorias de 5, 10 e 21 quilômetros agendados para o próximo ano de 2022. Obrigado a todos e nos encontramos na próxima rústica aqui em Sobradinho.